যারা তাদের গোপন অঙ্গের যারা তাদের যৌন অঙ্গের যারা হেফাজত করবে আল্লাহ তাদেরকে জান্নাত দিয়ে দিবেন আজকে সমাজে বিয়ে বেশি না জেনা বেশি ভালো করে বলেন বিয়ে বেশি না জেনা বেশি জেনার সমাজে বেশি চালু হলে বিয়ে কমে যাবে আর যেই সমাজে বিয়ে চালু হবে সেই সমাজে জেনা বন্ধ হয়ে যাবে আল্লাহ বিয়ে চান না জেনা চান বলেন 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 আল্লাহ কোনটাতে কল্যাণ রেখেছেন বিয়ের ভিতরে না জেনার ভিতরে আবার বলে প্রেম তো স্বর্গ থেকে আসে দেখছেন কি ফুতু আমারে কি প্রেম তো স্বর্গ থেকে আসে আমি কি আমার দোষে করেছি আল্লাহ প্রেমটা স্বর্গ থেকে নাজিল করছে সব শিশু পরকে জড়ো হয় শিশুরা না শিশুর মায়েরা শিশু পার্ক নাম যে কেন দিচ্ছে আমি বুঝে আসে না শিশু পার্কে শুধু শিশুরা থাকবে কিন্তু শিশু পার্কে সব জড়ো হয় হলো শিশুর মায়েরা আজকে সবচেয়ে নোংরা প্রেম হলো পরকিয়া ঠিক কিনা সবচেয়ে নোংরা এটা আজকে সমাজকে ধ্বংস করার জন্য সবচেয়ে নোংরামি হলো বুড়ানি কিছু শয়তান আছে না নাই মায়েদের মধ্যেও কিছু দুষ্ট আছে না নাই ওই যে ইন্ডিয়ান কিছু ফিল্ম দেখে আছে না ইন্ডিয়ান কিছু ফিল্মগুলো দেখে যে ফিল্মের বিরুদ্ধে কথা বলে মমতা ব্যানার্জি মমতাও যে ফিল্মের বিরুদ্ধে কথা বলে আর সেই ফিল্ম আমার দেশে দেখানো হয় আমরা এগুলো দেখব না দেখাবো না জোরে বলি ইনশা আল্লাহ জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আরো জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আমরা আমাদের আমাদের যে আল্লাহ পাক যে হেফাজত করতে বলেছেন যৌনাঙ্গের গোপনাঙ্গের এই হেফাজতটা করলে পরে আল্লাহ পাক আমাকে জান্নাত দিবে নসুর বলেছেন যে ব্যক্তি গোপনাঙ্গের হেফাজত করবে এবং দুই চোয়ালের মধ্যস্থিত বস্তু হেফাজত করবে আমি তার জন্য বেহেস্তের জামিন হয়ে যাব জোরে বলে সুবাহান আল্লাহ এই জন্য আমরা জিব্বাকে কন্ট্রোল করব এবং অঙ্গকে আমরা কন্ট্রোল করব আল্লাহ পাক আমাদেরকে জাহান নাম থেকে মুক্ত জাহান নাম থেকে মুক্ত করে আমাদেরকে আল্লাহ পাক জান্নাত দিয়ে দিবে আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল করুন জোরে বলি আমি কয় প্রকার আসতে বলবেন না কয় প্রকার এর মধ্যে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি নেই এর মধ্যে কি নাই চোদ্দই ফেব্রুয়ারি নেই ভালোবাসা হলো চার প্রকার এক নাম্বার ভালোবাসা হলো কার জন্য বলেন মান আহাব্বা লিল্লা আমরা ভালোবাসবো কার জন্য আমরা কারোর সঙ্গে শত্রুতা করব কার জন্য কাউকে দেব কার জন্য কাউকে দেব না কার জন্য আল্লাহর জন্য এই জন্য আমাদের ভালোবাসা হবে সব কার জন্য কিন্তু ওই যে শিশু পার্কে যারা বসে থাকে তাদের ভালোবাসা কার জন্য বলেন কার কার জন্য ভালোবাসা কি গাছতলায় থাকার কথা না ঘরের মধ্যে থাকার কথা ভালোবাসা এতই মূল্যহীন হয়ে পড়েছে ভালোবাসা এখন ঘরে নাই গাছতলায় বাসতলায় যা ঝাড়ে জঙ্গলে চলে গেছে সম্মানিত ভাই এগুলো ওয়াস করে বন্ধ হবে না এগুলো প্রশাসনের লাঠি দিয়ে পিটাইয়া বন্ধ করতে হবে মিয়াতে জলদা একশো দোররা দিয়ে পিটাইয়া সোজা করতে হবে কার শাসন আসতে বলবেন না কার শাসন আল্লাহর শাসন ছেলে মেয়ে আজকে অবাধ মেলামেশা করছে ছেলে মেয়ের আজকে অবাধে চলাফেরা করছে কলেজের ক্যাম্পাসে সবার চোখের সামনে ওপেন সেক্রেট বসে বসে কথা বলছে গাছের গোড়ায় গোড়ায় বসে কি যে জেকে রাজগার করে জেকে রাজগার পুরাই না আছে না নাই আছে এগুলো আছে আমরা কি দেখি না এগুলো লক্ষ্য করি না এগুলো লক্ষ্য শুধু করলে হবে না এগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে হবে আমার দেশের মানুষের ভিতরে একটা সবচেয়ে সমস্যা সবচাইতে একটা বিষয় অনুপস্থিত বেশি সেটা হলো আমরা চেয়ে থেকে দেখি মুখটা খুলি না আমাদের মুখ যদি খুলতাম ষোলো কোটি মানুষের ষোলো কোটি মুখ থেকে যদি আজকে হক কথা বের হতো আজকের এই জালিমরা ফাঁসিকরা সব পালায় বঙ্গোপসাগরে হাবুড মুখে তো যা বলবা সোজা সাপটা কথা বলো ইনি বিনি কৌশল করে টেকনিক করে কোনো কথা বলতে যেও না সবচাইতে বড় জালিম সেই যে সত্যকে গোপন করে যে সত্যকে কি করে গোপন করে আমরা সত্যকে গোপন করব না জোরে বলি ইনশা আল্লাহ ভালোকে ভালো বলি মন্দকে আমরা মন্দ বলি আল্লাহ কবুল করুন সাত থেকে আটটি গুণ আল্লাহ পাক এখানে তুলে ধরেছেন জান্নাতি মানুষের তাহলে প্রথম হলো আমরা নামাজটা ঠিক করব দানটা ঠিক করে মানুষের যে হক আমরা তার হকের যে প্রাপ্য সেই হকটা আমরা তার কাছে ফেরত দিয়ে দেব আমরা বিচার দিবসকে বিশ্বাস করব ওল্লা দিন হোমিন আদাক জাহান নামকে আমরা ভয় করব এরপর গোপনাঙ্গের আমরা হেফাজত করব এরপর আল্লাহ রাব আলমিন বলছেন সেই বান্দাকে আমি জান্নাত দেব যারা আমানত ঠিক রাখবে কি ঠিক রাখবে আমানতটাকে যারা ঠিক রাখবে এবং অঙ্গীকারটা ঠিক রাখবে প্রমিস যার ঠিক থাকবে এবং আমানত যার ঠিক থাকবে আল্লাহ পাক তাকে জান্নাত দিবেন ওল্লা দিন হোম বিশ্বাহ 
অইমন যারা সত্যের সাক্ষ্য দিতে গিয়ে অনড় থাকবে অটল থাকবে আল্লাহ এই সমস্ত বান্দাগুলোকে জান্নাত দিয়ে দিবেন যদি বলে সুবহান আল্লাহ হে রাসূল আপনি রাতের একটা অংশে দাঁড়িয়ে যান আপনি তাহাজ্জুদ চা পড়েন আমার নবীর জীবনে তাহাজ্জুদ কাজা হয় নাই তবে এক রাত তার তাহাজ্জুদ চা কাজা হয়েছিল খুব আফসোস করেছেন চোখের পানি ফেলে ফেলে কেঁদেছেন যে বিশ্বনবী তাহাজ্জুদ কাজার জন্য চোখের পানি ফেলে কাঁদেন আর সেই বিশ্বনবীর উম্মত নামাজ না পড়লো বলে হুজুর ইমান আমার ঠিক আছে এগুলো কেমন উম্মত এই উম্মতির জন্য আমার নবজি সুপারিশ করতেই পারেন না সুপারিশ তিনি করবেন না এই জন্য আমরা আজকে সিদ্ধান্ত নেব আজকে থেকে আমরা জীবনে কেউ এক অক্ত নামাজ ছেড়ে দেব না সবাইকে রাজি আছেন আমার নবজির জীবনে কে এক অক্ত নামাজ কাজা ছিল নাকি নামাজ কখন এক অক্ত কাজা হয়ে নাই যুদ্ধের মায়েদের যুদ্ধ লেগে গেছে নবজি নামাজের খবরটা আগে নিয়েছেন একটা যুদ্ধে আমার নবজি অংশ গ্রহণ করতে পারেন নাই বদরে গিয়েছেন ওহুদে গিয়েছেন কিন্তু একটা যুদ্ধে মদিনার ইহুদিদের মদিনার মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রের কারণে তিনি সেই যুদ্ধ অংশ গ্রহণ করতে পারেন নাই সেই যুদ্ধ হলো মোতার যুদ্ধ কিসের যুদ্ধ মোতার যুদ্ধ রোমানদের বিরুদ্ধে তৎকালীন দুনিয়ার সবচেয়ে বড় পড়ার শক্তি রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে সৈন্য নিয়ে এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে তারা যুদ্ধের প্রান্তরে দাঁড়ায় গেছে আমার নবজে শুনতে পেলেন নবজি হঠাৎ করে জরুরি সভা ডাক দিলেন আমার নবজের সকল রাজনৈতিক কাজের সকল কেন্দ্রবিন্দু ছিল মসজিদ কোথায় ছিল মসজিদ ছিল মসজিদের সামনে যে মেহরাবটা আমরা দেখি মেহরাব মানে হলো অস্ত্রাগার অস্ত্র রাখার জায়গা ছিল মসজিদের সামনে সাহাবেকরাম যুদ্ধ শেষ করে মসজিদের সামনে অস্ত্রগুলো রেখে দিতেন আমার নবজি সাহাবেকরাম কিনে মসজিদে দাঁড় করে বললেন সাহাবিরা ইমার্জেন্সি নিউজ যুদ্ধের ডাক এসেছে দেরি করা যাবে না কারা কারা যুদ্ধে যাবে কোনো চিন্তা নেই তাদের কোনো পরিবার নিয়ে তাদের কোনো হেডেক নেই কারণ তাদের মনটা বড় হয়ে গেছে তাদের হৃদয়টা বড় হয়ে গেছে তারা কল্যাণ পেয়ে চান্নার শুকর আদায় করেছে বিপদ এসেছে ঘাবড়ে তারা যান নাই কখনো এবার কি হলো রসুল বললেন শোনো এমন যুদ্ধের ডাক তোমাদেরকে দিচ্ছি যে যুদ্ধ আমি যেতে পারবো না কিন্তু তোমাদেরকে যুদ্ধে যেতে হবে হুজুর আমরা তাও প্রস্তুত আছি আমরা যুদ্ধে যাব তিন হাজার সৈন্য রসুল জড়ো করে সামনে হাজির করায় দিলেন তিন হাজার সৈন্য জড়ো করে একে একে সেনাপতিদেরকে ডাক দিচ্ছেন আসতে করে প্রথমেই তিনি আদরের দুলাল পালক পুত্র যাকে দেখে রসুল অস্থির হয়ে যেতেন যাকে না দেখলে তিনি অস্থির হয়ে যেতেন জায়দ বিন হারিস একদিন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না আবার নবজি খালি গায়ে কখনো বের হন নাই কখনো উন্মুক্ত শরীর নিয়ে কখন রসুল কখনো বের হন নাই কিন্তু একদিন শুনতে পেরে না জায়দ বিন হারিস নাই আমার নবজি আয়সা সিদ্দিকে বর্ণিত হাদিস তিনি বলেন একদিন জায়েদকে পাওয়া যাচ্ছিল না যে জায়েদের নাম কোরআন শরীফ আল্লাহ পাপ উল্লেখ করেছেন আমার আগের বক্তব্য আব্দুল সালাম পাই বলে গেছেন সেই জায়েদকে না পায়ে আমার নবীজি ঘর থেকে বের হয়ে পড়লেন সেই দিন জীবনে একদিন আমার রসুল সেই দিন কাপড়টা না পরে বের হয়েছেন তিনি কখনো বুকটা বের করে বের হতেন না কাপড় না গায় দিয়ে দৌড় মেরে বাইরে বের হয়ে বলছেন আমার জায়েদটা কই আমার জায়েদ কই গেল সেই জায়েদকে আসতে করে ডাক দিয়ে বলছেন জায়েদ মুতার যুদ্ধের তুমি হলে এক নাম্বার সেনাপতি জোরে বলে সুবাহান আল্লাহ জায়েদ দাঁড়ায় গেলেন লাভ সোন আল্লাহ এরপরে বললেন জাফর তুমি হলে মুতার যুদ্ধের দুই নাম্বার সেনাপতি আমার চাচাদ ভাই তুমি দুই নাম্বার সেনাপতি আব্দুল্লা বিন রাহা তুমি হলে তিন নাম্বার সেনাপতি তিনিও মুসকে হাসি মেরে দাঁড়ায় গেলেন আমার রসুল তিনজনকে দাঁড় করায় দিয়া এবার বলছেন জায়েদ তুমি যদি শহীদ হও জাফর সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করবে জাফর তুমিও যদি শহীদ হয়ে যাও আব্দুল্লা বিন রাহা সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করবে আবদুল্লাহ যদি শহীদ হয়ে যায় তোমাদের মধ্যে একজনকে তোমরা সেনাপতি বানায় নিবা রসুলের দিয়ে ইঙ্গিত বুঝায় দিলেন নবজির চোখের পানি থেকে সবাই নিশ্চিত হয়ে গেল এই তিনটার কেউ বাঁচবে না তিনজনে শাহাদ উদ্বরণ করবে মোনাফেকরারও কম বোঝে না বেশি বোঝে বলেন 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 মোনাফেকদের বুদ্ধি কিন্তু ইমানদারের চাই তারও অ্যাডভান্স ওই অ্যাডভান্সের জন্যই জাহান নামে যাবে কোথায় যাবে জাহান নামে চলে যাবে মুনাফেকরা তিনজনকে পাকড়াও করে বলে জায়েদ যুদ্ধে যায়ও না জাফর যুদ্ধে যেও না আবদুল্লাহ যুদ্ধে যেও না কারণ নবীর মুখ থেকে বের হয়েছে তিনজন যদি শহীদ হয়ে যায় তোমরা সেনাপতি বানায় নিবা মানে তোমরা মরে যাবা তোমাদের বউগুলো বিধবা হয়ে যাবে সন্তানগুলো এতিম হয়ে যাবে এই কথা শোনা মাত্র জায়েদ বিন হারিস 
জাফর বিন আবু তালিব আব্দুল্লাহ বিন রাউফা বলেছেন মুনাফিকের বাচ্চারা তোরা যদি প্ররোচনা করিস না কেন আমরা তিনজন আমরা চোখের সামনে নাকের ভিতরে জান্নাতের গন্ধ দেখতেছি উপলব্ধি করতেছি জোরে বলে সুবহানাল্লাহ এই তিনজন নবীর সামনে দাঁড়ানো নবজির কুলিজার টুকরা ধরে দুলাল রাসূল যাকে খুব পছন্দ করতেন খুব मोहब्बत করতেন তার ছেলেটাকেও খুব আদর করতেন मोहब्बत করতেন যায়েদ কাছে করে ডাক দিয়ে বলেন যায়েদ রে যাও পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসো যায়েদ বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ কোথায় যাব আপনি আমার বিদায় দিয়ে দেন আমি যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি রাসূল তাকে বিদায় দিয়ে দিলেন এরপর জাফর কি বলেন জাফর তুমি প্রথম হিজরত করেছো আবু সিনিয়ে তুমি গেছো নাজ্জাশিকে কালিমার দাওয়াত দিয়েছো অনেক সময় সেখানে চলে গেছে কয়েকদিন আগে মদিনায় ফেরত এসেছো ওরে জাফর তুমি তো সময় পাও না পরিবারকে সময় দেবার জন্য পরিবারের কাছে বিদায় নিয়ে আসো জাফর বলেন হুজুর পরিবারের কাছে গেলে তো সময় লাগবে না তোমাকে যেতেই হবে জাফর চললেন বাড়ির দিকে দরজায় স্বাভাবিকভাবে আস্তে করে ডাক দিলেন দরজা খুলে গেল দরজা খোলা মাত্র সালাম দিয়ে ঢুকলেন আস্তে করে বসলেন সামনে দুইটা ছেলে দুইটা উরুতে রাখলেন সুন্দর করে চুম্বন করলেন আদর করলেন স্নেহ দিলেন স্নেহের পরশ দিলেন আস্তে করে স্ত্রীকে ডাক দিয়ে সুন্দর করে বুঝায় বলেন স্ত্রী আমার জন্য দোয়া করো মুতার যুদ্ধে আমি অংশ গ্রহণ করতে যাচ্ছি আল্লাহ যেন আমাকে শহীদের দরজা যেন দিয়ে দেয় জাফর রিস্তে কান্দের বলে আমার স্বামী গো আবিসিনিয়া থেকে কেবল হিজরত করে আসলাম আমরা মদিনার দিকে আমি আপনার জন্য শহীদের দোয়া করব না আমি আপনার জন্য গাজির দোয়া করব আপনি যুদ্ধে যান আমি মানা মানা করব না আপনি যুদ্ধে চলে যান কিন্তু আমি আপনার জন্য দোয়া করি আপনি গাজি হয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে আসেন এই কথা শোনার মাত্র তিনি তার কাছে একটা শেল বেঁধে গেল দারুণ তিনি কষ্ট পাচ্ছেন বলছেন শোনো আমার মন চাই একটা তুমি দোয়া করো আর একটা আমার মন তো এটা চাচ্ছেন আমি গাজি হই তবে আমার মন বলছে আমি শহীদ হয়ে যাব একটু রাগ করলেন খেপে গেলেন বাঘ বিতণ্ড হলো হালকা করে চট করে তার বা মাত্রা চেপে ধরে তরবারে বের করে তরবারের উল্টা দিক দেহাতে আঘাত করলেন মৃদু আঘাত করা মাত্রই বললেন স্ত্রী তোমাকে যে তরবারে আঘাত করলাম হাত কাটছে নাকি না কেন কাটলো না উল্টা করে মেরেছেন তুমি আজকে যত দোয়া করবে সেই দোয়াটা উল্টা হয়ে যাবে আমি নিশ্চিত আমি শহীদ হয়ে যাব আমি বাঁচব না রে আমার স্ত্রী আমাকে আজকে একদিনের জন্য না দুদিনের জন্য নয় চিরদিনের জন্য বিদায় দিয়ে দাও তবে আমি তোমাকে ওয়াদা করছি আমার মন বলছে তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে জান্নাতের সিঁড়িতে এই কথা বলে জাফর বিদায় নিলেন ঘর থেকে বের হলেন সামনের দিকে রওনা দিচ্ছেন দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছিলেন পেছন থেকে বাচ্চা দুইটা ছটফট করে আব্বা আব্বা বলে চিৎকার করে ডাকে কিতাবের মধ্যে আসছে একটা বারের জন্য জাফর পিছনের দিকে ফিরে তাকান নাই ইল্লাল মুসল্লিম যারা মুসল্লি হবে তাদের বৈশিষ্ট্য এমন হবে আমার ভাইরা জাফর বিদায় নিলেন আব্দুল্লাহ বিন রাউহা করলেন কি আব্দুল্লাহ বিন রাউহা রাসূল বলেন আব্দুল্লাহ যাও বিদায় নিয়ে আসো বাড়িতে চলে গেলেন তার আবার এমন একটি ইতিহাস দুপুর বেলা বিয়ে করেছেন গায়ে হলুদ গায়ে রং লাগানো গায়ে মেহেদি লাগানো সুন্দরী স্ত্রী ঘরের মধ্যে দুপুর বেলা বিয়ে করেছেন সন্ধ্যা বেলায় যুদ্ধের ডাক চলে এসেছে বাড়িতে আসলেন দরজার পিছনের শিকলটা লাগায় দিলেন শিকল লাগায় দিয়ে বলছেন স্ত্রী দরজার সামনে এসে দাঁড়াও কিন্তু দরজা খোলা যাবে না দরজা আমি খুলব না তোমার সঙ্গে আড়াল করে কথা বলি রসুল আমাকে মুতার যুদ্ধের সেনাপতি বানিয়ে দিয়েছেন যুদ্ধে যাচ্ছে আমাকে বিদায় দিয়ে দাও একদিনের জন্য না দুদিনের জন্য নয় চিরদিনের জন্য বিদায় দিয়ে দাও স্ত্রী বলছে স্বামী গো এমন স্বামী গ্রহণ করলাম যাকে একটা বার ভালো করে দেখতে পেলাম না আপনি একটা বার দয়া করে দরজা খুলে ভিতরে চলে আসুন আটটা বারের জন্য আপনাকে দেখে নেই যেন আপনি আমাদের দিন হাসরের ময়দানে অসংখ্য লোকের মাঝখান থেকে যেন আমি আপনাকে স্বামী হিসেবে চিনতে পারি এতটুকুন কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে একটি বিশাল কান্নার রোল পড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে আবদুল্লাহ বলছেন স্ত্রী তুমি যদি আমাকে স্মরণ করতে পারো মৃত্যু পর্যন্ত তোমার যদি কোনো স্বামী তুমি না গ্রহণ করো আমি যদি তোমার জীবনের শেষ স্বামী হয়ে থাকি তোমার জীবনে যদি আর কোনো বিয়ে না হয় আমি শহীদ হয়ে যাব আমি নিশ্চিত করে বলতে পারছি অবশ্যই আমাদের সেই কঠিন কণ্ঠকে কীর্ণ ময়দানে অসংখ্য লোকের মাঝে পরিচয় করে দেওয়ার দায়িত্ব আমার আল্লাহ নিজে গ্রহণ করে নিবেন এই কথা বলে স্ত্রীর চেহারার দিকে না তাকায় আল্লাহর প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে জিহাদ বিশ্ববিল্লার কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করলেন যুদ্ধে চাপিয়ে পড়লেন প্রথমে সাত বিনারি শাহাদত বরণ করলেন কালিমার ঝান্ডা 
জাফর হাতের মধ্যে তুলে নিলেন তিনিও শাহাদত বরণ করলেন আব্দুল্লাহ বিন রাউহা কালিমার ঝান্ডাতের মধ্যে তুলে নিলেন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে তাকেও দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেওয়া হলো আব্দুল্লাহর ডান হাতে কালিমার ঝান্ডা ডান হাত কেটে ফেলা হলো বাম হাতে কালিমার ঝান্ডা নিলেন বাম হাতও কেটে ফেলা হলো চট করে মুখের মধ্যে কালিমার ঝান্ডা নিয়ে নিলেন দুই পা কেটে ফেলা হলো মস্তকটা কেটে ফেলা হলো মস্তক সিটকে পড়েছে সেই সময় দূর থেকে ওই চতুর্থ নম্বর সেনাপতি যিনি নিযুক্ত হয়েছেন খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা হু খালিদ সাইফুল্লাহ দূর থেকে লক্ষ্য করছেন কে যেন কালিমার ঝান্ডা ধরে আছে সামনে গিয়ে দাঁড়ায় দেখেন কেউ ধরে নাই ওই আব্দুল্লাহ বিন রাওয়া কামর মেরে কালিমার ঝান্ডা তিনি ধরে আছে সেই জায়গা থেকে কালিমার ঝান্ডা তিনি আনবেন কিন্তু এমন শক্ত করে কামর মেরে ধরে আছেন মস্তক সহ উঠে আসে কানের মধ্যে মুখ ঢুকে বলে আমার আব্দুল্লাহ রে আমি হলাম মুতার যুদ্ধের চতুর্থ নম্বর সেনাপতি কালিমার ঝান্ডা আমারে দিয়ে দাও মুখটা ফাঁকা হয়ে গেল কালিমার ঝান্ডা হাতের মধ্যে নিয়া যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল ওই খালিদ বিন ওয়ালিদ যে যুদ্ধে গিয়েছেন আড়াইশোর বেশি যুদ্ধ করেছেন প্রত্যেকটি যুদ্ধে তিনি বিজয়ের পতাকা ছিনিয়ে এনেছেন খালিদ বিন ওয়ালিদ করলেন কি তিন হাজার সৈন্য নিয়া গ্রুপ গ্রুপ করে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে সেই যুদ্ধে খালিদ বিন ওয়ালিদ একা নবীর সামনে সংবাদ চলে গেছে আমার নবীজি প্রথমে করলেন কি জায়েদের বাড়িতে চলে গেলেন জায়েদ বিন হারিসের বয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন ও সামাইবনের জায়েদ কে কোলের মধ্যে কোলে নিয়া কাঁপতেছেন যাওয়ার পর স্ত্রী কান্দে সন্তান দুইটাকে কোলের মধ্যে নিয়ে বলছেন ওরে জাফরের স্ত্রী মন খারাপ করো না তোমার স্বামী আমার জাফর আমার ভাই জাফর জান্নাতের পাখি নিয়ে জান্নাতের পাখি হয়ে জান্নাতের মধ্যে উড়ে বেড়াতেছে আবদুল্লাহ বিন রাও হ্যাঁ জান্নাতের পাখি হয়ে জান্নাতের মধ্যে উড়ে বেড়াতেছে রসুল শক সংসদ শক সন্তপ্ত পরিবারের কাছে গিয়ে তাদের সঙ্গে মত বিনিময় করলেন নবজিও কাঁদলেন সর্বশেষ তিনি কেঁদে কেঁদে বলছেন আল্লাহ তালা এই তিন সেনাপতি যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেছে এদের শেষ সময় পর্যন্ত আমি রসুল সন্তুষ্ট আল্লাহ তুমি তাদের প্রতি রাজি হয়ে যাও সন্তুষ্ট হয়ে যাও আমার বন্ধুগণ ওই খালেদ বিন ওয়ালিদ কালিমার পতাকা নিয়ে যখন নবীর সামনে যখন হাজির হয়ে গেলেন নবীর সামনে যখন দাঁড়ালেন নবীজি কে মরেছে কে কে বেঁচে আছে কে শহীদ হয়েছে এই সংবাদ চাগে না জেনে বললেন শোনো তোমাদের নামাজ যুদ্ধের মাঝে সঠিকভাবে তোমরা আদায় করেছো কি না জোরে কন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ বলছেন সবচেয়ে বড় গুণ হল বান্দার ইল্লাল মুসল্লিন যারা মুসল্লি হবে যারা নামাজটাকে ঠিক মতো আদায় করবে নামাজ যাদের ঠিক হয়ে যাবে তাদের সব ঠিক হয়ে যাবে আমার দেশে নামাজের কোনো শাসন আছে নাকি আসতে বলবেন না আসে নাকি স্কুলে যাবার জন্য শাসন আসে না নাই আসতে বলবেন না আসে না নাই মিছিলে না গেলে হল থেকে ছাত্র বের করে দেওয়ার রেকর্ড আসে না নাই মিছিলে কেন গেলি না হল থেকে বের করে দেয় মিছিলে কেন গেলি না টর্চার সেলে নেওয়া হয় আবরার কে হত্যা করা হয় ঠিক কি না আমার ভাইয়েরা এত কিছু শাসন করা হয় নামাজের জন্য শাসন করা হয় না উচিত ছিল শিক্ষা ডিপার্টমেন্ট থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে একটা প্রজ্ঞাপন জারি করা দরকার ছিল প্রত্যেকটা স্কুলে প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে মেয়ের জন্য নামাজ বাধ্যতামূলক করে দেওয়া দরকার ঠিক কি না তা তো করবে না তা না করে বল বরং তার উল্টা কিছু করে ফেলে আমার বন্ধুগণ ভালো হতে হলে আগে নামাজি হব আমরা সবাই কি নামাজি হতে রাজি আছি সবাই কি নামাজি হব কয়েক তো নামাজ পড়বো আমরা পাঁচ অক্ত নামাজ জীবনে কেউ ছেড়ে দেব আসতে বলবেন না ছেড়ে দেব 